Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma ngày hôm nay. Câu chuyện ma ngày hôm nay là một câu chuyện nữa do một bạn uh, như ý là bạn cung cấp hai câu chuyện trước đây uh, cho mình. Uh, và hôm nay là một câu chuyện ở quê ngoại của bạn là trên dòng sông Danh ở Quảng Bình. Thì câu chuyện này là câu chuyện về ma gia. Uh, chơi cái dòng sông này theo lời bạn tả thì cách nhà ngoại của bạn khoảng 100 mét Là đến dòng sông này Dòng sông này chảy khá là êm đềm Và con sông sạch sẽ trong vắt Là nơi mà các đám trẻ trong làng Rất thích ra đó để bơi Và chậm mình dưới sông Nhưng đó là tuổi thơ cũng như là ký ức của bạn Còn bây giờ thì không ai dám nữa Vì xảy ra một câu chuyện Vào thời điểm đó Mà cả làng ở trong quê ngoại của bạn Đều cảm thấy ghê rợn Câu chuyện xảy ra Vào một buổi chiều tối thì ông bác của bạn mới qua nhà ngoại của bạn chơi Và lúc này ông mới kể một chuyện lạ Là buổi chiều đó ông dẫn Châu đi ra dòng sông này để tắm Sau khi tắm cho Châu xong Ông mới cột con Châu vào trong cái cột Và ông mới ngồi đó ông nhìn ra dòng sông danh Và ông định xuống dưới tắm Thì lúc này cái cảm giác ông cảm thấy khá là bất thường Nhưng mà ông vẫn quyết định xuống tắm Sau khi xuống tắm Một thời một chút xíu thì ổng cảm thấy có cảm giác kỳ kỳ xung quanh mình ổng quay lại nhìn thì cách tầm mắt ổng khoảng 10 mét ổng phát hiện một đứa bé bận một bộ đồ áo bà ba rất là quê và quần thụng nhưng ở đây có một điều bất thường đối với ổng là đứa bé này nó chỉ khoảng 8 tuổi mà thôi nhưng nó đang mò tìm cái gì đó và theo ổng nhìn thì cái nước ngoài đó chỉ đến mắt của mắt cá chân của con bé này thôi chứ nó không giống như là ở nơi ổng đang đứng thì ổng thấy khá là bất thường Tại vì ổng đang bơi rất là gần bờ Thì mực nước lúc này đã tới cổ ổng rồi Thì làm sao cách đó 10 mét Mà nước chỉ tới mắt cá chân được Nó phải sâu hơn Nhưng mà vì lúc đó ổng không để ý lắm Mặc dù ổng thấy chuyện nó khá bất thường Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai Các đứa trẻ trong làng Các đứa bé cũng như mọi người trong làng này đều biết nhau Vì ngôi làng này cũng khá nhỏ cho nên chồm sớm họ đều nhìn và biết mặt nhau hết Thì đứa bé này hoàn toàn rất là lạ Mà lần đầu tiên ổng nhìn thấy xuất hiện ở ngôi làng này Ổng mới hỏi giọng ra ngoài đó là Con là con cái nhà ai? Đang làm gì đó? Thì đứa bé lúc này đây mới nhìn lên ổng Với một bộ mặt trắng bệt và vô cùng ghê rợn Kể đến đây mình nổi dây gà hết các bạn Và vô cùng ghê rợn Ổng nhìn thấy một cảm giác rất lạ và một câu nói theo 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 cơn gió trong gió của con đứa bé này trả lời lại với ổng là đang tìm một cặp bông tai mà mẹ đã giao cho và làm rớt ở đó ổng liền nghĩ trong đầu của ổng đây là một chuyện rất là lạ tại vì ngôi làng này á, là người dân lao động khá là khó khăn mua một cặp bông tai rất là quý đối với họ thì làm gì có chuyện mà giao với một đứa bé 8 tuổi cái chuyện đó là chuyện không bao giờ không thể Vì một cặp bông tai đó những người trong làng là một gia sản Vậy thì đứa bé đó đang lụm cái gì ngoài đó Và ổng cảm thấy bất bình thường Nhưng không hiểu một điều ma mị gì đó Khiến ổng rất muốn bơi ra ngoài đó để giúp cho đứa bé Và khi ổng bắt đầu sải tay bơi chừng một chút Thì ổng nhìn thấy đứa bé không còn cúi xuống để lụm bông tai nữa Mà nó đứng yên một chỗ Nó nhìn ổng nhưng ánh mắt rất là ghê rợn Một ánh mắt dường như có điều gì đó không ổn Làm cho ổng linh tính Và ổng kiếm cớ là ổng nói ổng có việc bận không giúp được Thì rất may là ông bác này bơi vào bờ Và dẫn con trâu về Đêm hôm đó ổng kể sự việc này cho ông ngoại của bạn nghe Thì mọi người vẫn không cũng đang suy nghĩ thôi Chưa nói gì hết Thì sáng hôm sau Một em bé trong làng Đã chết ngay khúc sông đó và qua sự việc của cái người chứng kiến cái hiện tượng mà cậu bé chết á Là một người nông dân đi làm sớm về Thì ông ấy kể lại là lúc đó Thấy cậu bé này đang đứng ngay cái đoạn đó Đoạn sông đó Đang đứng nha mấy bạn Có nghĩa một lần nữa ông khẳng định là đoạn sông rất là chảy xiết Bơi ra một người lớn phải ngập đầu Mà cậu bé chỉ đứng ngang ngang đây thôi Và đang tìm một cái gì đó Khi mọi người la lên vì dòng sông chảy xiết Bơi ra đến tận nơi đó thì cậu bé không có ở đó nữa mà hoàn toàn mất xác Thì gia đình rất là đau lòng Cho nên đã kêu một ông thầy về Thì theo tục lệ các bạn biết rồi Những người nào mà chết 
bờ chết bụi hoặc là chết trôi hoặc là mất xác thì buộc phải kêu thầy về để làm phép để coi cái xác nó ở đâu và dông hồn nó ở đâu để lôi về thì ông thầy này khi ra đến cái điểm mà cậu bé bị chết á ông nói rằng ở dưới dòng sông này có hai oan hồn một nam và một nữ người nam thì mặc áo bà ba quần thụng nhưng không thấy mặt người nữ cũng bận y chang nhưng là thấy rõ mặt là một người phụ nữ mặt trắng bệt tóc xõa dài chỉ khác một chi tiết đối với người ông bác nhìn thấy đó là một người phụ nữ còn ông bác nhìn thấy là một đứa trẻ 8 tuổi thì mình nghĩ đây oan hồn mà nó hiện hồn thành một đứa bé để dễ dụ người ta hơn và từ đó cái câu chuyện ma gia này nó lan rộng trong cái ngôi làng của bạn làm cho không dám không một người nào dám ra đó tắm nữa các bạn ơi theo mình nghĩ đây không phải là ma vì ma thật sự ra trong theo tìm hiểu của mình đó ma rất là sợ gặp người vì khi gặp người thì con người họ bàn tán sẽ làm cho quỷ và nha sai biết được và bắt họ về địa phủ hoặc là hoa ma cũng rất là sợ những nơi mà xét đánh hoặc là hoặc là những nơi trời mưa tại vì những lúc đó sẽ đánh tan cái hồn vách của họ đi ở đây mình nghĩ là quỷ các bạn chỉ có quỷ thì họ mới đi giết người hại người và họ có thể bắt linh hồn những con ma khác và mình cảm thấy đây là một câu chuyện khá là ghê rợn đối với mình vì hôm qua mình đọc mình rợn da gà là một vùng đất một cái dòng sông luôn luôn có những chuyện đó và nó làm cho mình nhớ lại câu chuyện mà mình gặp Maya ở Malaysia trong một chuyến đi công tác của mình gần đây thôi thì mình cũng sẵn đây kể các bạn về câu chuyện này luôn Malaysia đó là một thành phố khá là phát triển cho nên qua bên đó mình bút khách sạn thì mình luôn chọn những khách sạn gần trung tâm và có hồ bơi tại vì trong công việc của mình đi khá là mệt cho nên là khi mà mình đi làm về mệt á mình trầm với dòng nước á mình bơi mình cảm thấy rất là thư thái và thư giãn nhưng mà chỉ có hai khoảng giờ mình có thể bơi được là tại vì mình đi làm mình không có thời gian mà mình nghỉ dưỡng muốn ra muốn bơi lúc nào thì bơi thì có hai khoảng giờ là vào buổi sáng hoặc là buổi chiều và buổi chiều mình về thì khá mệt hoặc là đôi khi chiều về mình còn phải đi gặp khách hàng nữa Cho nên mình chọn buổi sáng là nút bơi của mình Nhưng mà buổi sáng ở Malaysia nó không giống như ở Việt Nam mình Buổi sáng ở bên Malay á Là 7-8 giờ nó cũng như 5, 5 giờ sáng của mình vậy đó Nó tối thui à Và người Malay họ dậy đi làm rất là trễ Những tiệm ăn sáng nhiều khi 9 giờ 10 giờ mới mở Nếu các bạn có qua Malay chơi hoặc du lịch các bạn sẽ biết Thì lúc đó mình thấy 7 giờ sáng rồi Thì mình mới xuống hồ bơi mình bơi thì mình bơi khoảng một tiếng đồng hồ đến 8 giờ thì trời lúc này cũng hừng hừng sáng lên Thì trong quá trình mình đang bơi mình có cảm giác khá lạnh ở phía sau lưng mình Và cảm giác này nó kéo dài rất là nhiều lần Khi mà mình đang bơi như vậy á Thì mình cảm giác có một bàn tay dịnh vô dai mình Nhưng mà khi mình quay lại thì mình không thấy ai hết Mà mình nghĩ đó là do cái do cái lực mình bơi là cái sóng nước nó kéo theo nó dỗ vô dai của mình thôi Chứ không có chuyện gì xảy ra Vâng nhưng mà mình bơi một hồi cái cảm giác mình rất là lạ Mình cảm giác nó lạnh mà nó rất là kỳ Thì mình mới nhìn ở một cái góc của bờ hồ bơi á Mình thấy những cái lá li ti li ti nó đang xoáy 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 xuống nước Nó làm cho mình khá lạ mà mình rất muốn bơi đến đó để mình coi chuyện gì Nhưng mà cái linh tính sau đó mình không bơi Và mình cảm và Tân cảm thấy rất là sợ Chính vì sợ Tân muốn quyết định là Tân trở về phòng khách sạn của mình Tân mới bước lên Khi Tân quay lại Tân bước lên Tân bước lên cái bậc thềm để đi ra khỏi hồ bơi á Thì Tân vừa bước lên lên bậc thứ hai thôi là Chân của Tân đã rút ra khỏi nước rồi nha bạn Tân xác định một lần là rút ra khỏi nước hồ bơi rồi Thì một cái bàn tay nắm vô cổ tay cổ, Vô cổ chân của Tân Làm Tân rất là lạnh Mà cảm giác vừa lạnh vừa nhớt Tân trễ mà Tân nổi dây gà Tân tức là sợ Vì đó là lần đầu tiên Tân bị hiện tượng này Tại Malaysia Tân nhanh chóng chụp cái khăn của mình Và trở về phòng sau khi lau khô tắm rửa thì Tân mới đi Tân mới lấy can đảm Tân đi ra cái hành lang của khách sạn Tân nhìn xuống hồ bơi tại vì cái 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 phòng của Tân nó có cái lan can nhìn xuống được hồ bơi phía dưới thì ở từ trên cao Tân nhìn xuống Tân coi coi có nhìn thấy gì ở hồ bơi đó hay không thì lúc này thì trời cũng vừa sáng rồi Tân thấy có bảo vệ đi qua đi lại rồi cho nên là không có thấy gì hết nhưng Tân phát hiện ở bên đây của khách sạn là một cái nghĩa địa lộ thiên Lộ thiên tức có nghĩa là bạn chạy ngoài đường, xe chạy ngoài đường cũng có thể thấy được cái nghĩa địa này Một cái nghĩa địa, nghĩa địa khá lớn ngay tại trung tâm Kuala Lumpur Cái điều này làm cho Tân rất là sợ Và Tân chắc chắn mấy bạn là cảm giác lúc mà Tân bị nắm cổ chân là có thật 
Vì vào buổi tối á, Tân cảm thấy mệt Và Tân có nhờ một người bạn cùng phòng của mình á, Là cạo gió dùm cho Tân Thì khi mở ra trên vai của Tân nó có những cái hình đỏ 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 Và Tân nghĩ đó là dấu tay của cái người mà nó dịnh, dịnh vô Tân ở dưới hồ bơi Nhưng Tân, Tân nghĩ con ma này nó chỉ là hù dọa mình thôi chứ không có ý giết mình Cho nên Tân gọi là ma gia còn cái câu chuyện ở ở Quảng Bình, quê ngoại của bạn này á Ngay, ngay con sông Danh á Thì Tân nghĩ đây là quỷ chứ không phải là ma đâu bạn Vì họ đã chủ tâm bắt người và giết người Nhưng họ không hề thế mạng Đúng không? Nếu mà thế mạng thì đúng ra phải thấy cái cậu bé đó ở đó Đằng này là thấy hai vợ chồng nó vẫn ở đó Thì Tân nghĩ đây là một con quỷ ở trên dòng sông này Thì nó mới ghê như vậy à, Câu chuyện của Tân đến đây cũng là hết nếu các bạn cảm thấy yêu thích chuyện ma thì hãy đăng ký kênh này like và share rộng rãi thậm chí các bạn hãy nhấn chuông để mà khi có chuyện mới các bạn là người đầu tiên được xem nó và câu chuyện kế tiếp sẽ kể về một loài ma mà dường như cả đông nam á này đều biết nhưng đây là một loài ma lần đầu tiên tân nghe tại việt nam mà nó lại có cách thức giết người cũng như là săn mồi kỳ lạ đến như vậy đó là ma lai các bạn hãy đón xem vào tập sau nhé. Và bây giờ, bye bye và hẹn gặp lại.